Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của blog Star Điên Xe, mình là Việt à, Bài hôm nay chúng ta bước sang bài số 23 à, Ở bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về uh, Inner Class um, Inner Class thì ở đây tôi đã tạo ra một cái unit 23, class unit 23 Thì như tôi đã nói với các bạn từ trước là để, để, để dễ để dễ đặt tên thì tôi sẽ đặt các cái unit, à, đặt các class theo theo tên của unit của cái bài đấy để các bạn tiện theo dõi và tôi cũng dễ đặt tên thì ví dụ này tôi tạo một cái class là class outer thì các bạn dễ hiểu thì là chúng ta đặt một class outer thì ví dụ như class này class unit uh, 22 này các bạn sẽ thấy ở đây tức là class A và class B là nó về 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 vai trò và về vị trí là nó tương tương đồng với nhau tức class A và class B là nó nó bình đẳng tức là nó cùng nằm trong một cái file sub code tôi cùng nhau thì in outer à, inner class thì là như này tức là chúng ta có một class outer như này và bây giờ việc tiếp theo chúng ta đầu tiên là tôi khai báo một cái phương thức để gọi sâu đây dụ như này thì cái class inner là tôi sẽ khai báo ở trong trong một cái class khác hoặc là trong một cái phương thức phương thức của một class nào đấy thì ví dụ như đây là tôi khai báo về class inner trong một class khác ví dụ như class outer đây chẳng hạn thì bây giờ tôi khai báo một class là class inter ở đây ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy đây tức là cái class in, inter này nó được nằm trong cái phạm vi của class outer tức là nằm trong cái dấu mọc nhọn của class outer ở đây thì việc sử dụng của nó như nào ví dụ như đây nhé tức là trong phương thức sâu của nó tôi sẽ tạo ra một cái gọi là inter uh, in bằng new inter ví dụ như này ví dụ như đơn giản này thôi thì các bạn sẽ thấy đây tức là tôi tạo ra một cái đối tượng đối tượng của inter ở trong phương thức sâu này thì nó nó sử dụng cái class in, 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 inter in, in, inner class ở đây thì uh, chết nhầm cái này là nên viết là inner inner Được các bạn uh, ví dụ như trong cái class inner này tôi khai báo một phương thức khác là phương thức uh, phương thức void cũng là phương thức display chẳng hạn như này chỉ đơn giản này thôi ví dụ như này ở đây in uh, in chấm uh, display ví dụ như này thì khi chúng ta tạo ra cái thằng ví dụ đây tôi viết một phương thức là phương thức public void uh, stick void main ví dụ như outer out bằng new outer ví dụ như này và out chấm với sâu thì nó sẽ làm cái việc gì chạy các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra uh, in ra cái cái dòng lệnh là am an inner class đây thì bởi vì là như này phân thức sâu nó tạo trong phân thức sâu thì đầu tiên là chúng ta tạo là outer outer gọi phương thức sâu trong phương thức sâu thì nó lại có một cái đối tượng là đối tượng inner ở đây và inner này lại gọi phương thức display của nó và cái phương thức display của nó tạo ra cái này thế là cách quá trình chúng ta sử dụng cái uh, class inner uh, nếu mà một một uh, một class khác muốn sử dụng class inner này thì làm thế nào ví dụ như đây tôi có một class c ví dụ như này thì các bạn thấy đây là class outer và class c là nó có vị trí giống nhau tức là cái cái vai trò của nó giống nhau thì bây giờ muốn sử dụng cái inter này như nào chẳng ví dụ như này chúng ta cũng khai báo một cái phương thức sâu của nó nhé tức là để đơn giản như này chẳng hạn giờ các bạn sẽ thấy đây nó sẽ bỏ lỗi nó sẽ bỏ lỗi ở đây ví dụ như là ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ đỏ rực lên thì bây giờ nếu mà chúng ta check ở đây thì nó sẽ hỏi là nếu các bạn muốn sử dụng cái inner này thì một là tạo ra import import ở cái này hai nữa là create một cái class inner khác hoặc là thứ ba là tạo một interface thì bây giờ muốn đơn giản nhất là chúng ta sử dụng nó thông qua cái outer này thì đầu tiên như thế này chúng ta cái outer chấm chấm inner thì nó sẽ mất lỗi cái thằng đầu tiên và tiếp đến là new 
outer như này và chấm new lần nữa thì như khi đây nó sẽ biến mất thì các bạn sẽ thấy ở đây thì lúc đấy chúng ta dùng cái in in display này bình thường thì là cái cách sử dụng và khi chúng ta muốn sử dụng cái thằng C này có hàm sâu thì nó vẫn thực hiện những cái hàm tương tự như thằng trên thì là cách chúng ta sử dụng cái class in uh, class uh, inner class mà ở, ở, ở một class khác thì về về inner class thì nó không chỉ dừng lại những cái cái khái niệm và những cái quy luật như này ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là tôi khai báo class inner nó nó nằm ngang hàng với lại cái thằng phương thức sâu này thì có nghĩa là chúng ta khai báo một class inner trong một class khác bây giờ nếu mà tôi chuyển sang class inner này vào trong phương thức sâu này thì nó lại tạo ra một cái class inner trong class à, trong một phương thức thì cách sử dụng của nó cũng như thế nào thì các bạn cũng sẽ hơi khác hoặc là ví dụ như bây giờ chúng ta được sử dụng các phương các cái asset modifier và các modifier hay không thì ở bài này tôi chỉ giải thích chỉ giải thích cho các bạn về uh, inner class như thế này tức là để biết các bạn đã biết khái niệm và biết cách sử dụng của nó thì à, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết sau khi mà tôi đã hướng dẫn các bạn về à, các cái từ khóa về các asset modifier sau còn các bạn nếu muốn thì các bạn có thể tham khảo trước thì search chúng ta search các cái từ khóa inner class trong java hạn, thì nó sẽ ra một loạt các cái để, để hướng dẫn thì khi đấy các bạn à, sẽ cố gắng thực hành thực hiện, à, và tìm hiểu nó thì thông qua bài này thì mình hy vọng các bạn đã hiểu được khái niệm inner và outer class ở trong Java. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.